Kumusta yung reception ng Filipina beauty? Of course, everybody will say na, you know, you're Miss Universe, you're super beautiful. Pero when you were in New York, kamusta yung or New York and the other countries that you visited? Kasi di ba yung mostly visited the Caribbean and um, South America? Tapos mm-hmm. syempre medyo limited pa tayo with the South Americans because they have their own standards of beauty. Pero kamusta yung reception nila sa beauty mo with your feline features, with, you know, your everything Eurasian and Filipino like mm-hmm. going around anong ano nila kasi di ba yung sa yung I, I remember yung sa radio show sobrang mesmerized sila sa beauty mo na parang hindi nila ma, ma pinpoint kung ano yung court na yun saan siya beautiful <laughs> <laughs> eyes ganun. pero like yung sa mga napuntahan mo and in New York in general kamusta yung reception sa beauty mo curious na curious ako dyan Um, okay. I think, tita, hindi nila na figure out right away na kung ano ako. Laging ganon. Lalo na sa mga hindi nakakaalam na miss you ako, hindi ako nila. Like, zero. Usually, they have to ask me where I'm from. Hindi nila nakukuha right away. Nobody guesses it right away. Like, uh, which I think is good kasi parang um, big for that. me. Yes, and I can change up my look every time. I can you know, make myself look more a certain way than the other, ganyan. So, tingin ko parang, as a model, or uh, as an actress, useful siya. Na medyo universal yung look ko. Oh, universal. <laughs> so, I don't know kung pa, like, I don't wanna say na, oh, ito yung tingin nila sa akin, ganyan. Pero I would like to think that they appreciated my beauty naman. It's yeah. maybe also something different kasi nga syempre sa Miss Universe nun medyo nag-iisa yung hulma mm-hmm. um, you come so medyo di ba lakas ng Eurasian di ba so <laughs> ano yung naging favorite mo na country na binisit kasi nakakaloka ha alam mo ba mga Pilipino um, hindi naman Pilipino pati ibang pageant fans nagbibilang ng bansa bilang na bilang nila kasi ito nila nag-gauge kung gaano ka successful or gaano ka naging mabenta si uh, Miss Universe without really realizing na sometimes hindi niyo na kontrolado kasi talaga to eh. it's not because of okay. yung mabenta it's just that you know maybe the organization they have um, other things in mind hindi nila priority yun. pero ikaw na medyo napunta doon sa mga areas na yun ano yung naging favorite mo na binisit Mm. Um, okay, memorable, may a few, merong a few, um, memorable sa akin yung unang-unang labas ko as Miss You sa Indonesia, parang sa Indonesia siya, alam ko na nag yung mga fans, pero maganda naman talaga sa Indonesia, I can't deny that, lalo na sa Bali, doon ako mag-shoot ng New C-1000, tapos doon ako nag-birthday last year, um, kasi inalagaan ako ng one way ng mga tao doon kasi nung time na yun ang lakas ng dysmenorrhea ko sobra kasi namimilipit ako sa sakit tapos inalagaan nila ako tapos na-feel ko talaga yung care nila tapos na natawid namin yung shoot tapos na at the end of the day parang naging close kami ng mga um, staff doon na nag-iyakan kami nung aalis na ako nag-iyakan kami sa may ano ha, sa may kotse pa, so, nakasakay na ako sa kotse, binaba ko yung bintana, nagbababoy ako sa kanila, tapos doon kami nag-iiyakan. So parang, parang aalis na ako, ganun. Parang hindi na kami magkikita ulit. Tapos sabi ko kay Esther, is it gonna be like this all the time? <laughs> tapos sabi niya, I hope not. <laughs> si Esther <laughs> talaga. <laughs> I, I love Esther kasi alam mo yung parang, gusto gusto ko pag binabaran niya ako eh. Gusto mm-hmm. gusto ko. Tumit ko rin yan siya. May isang function si Kat dito. Eh ako naman, hindi naman ako masyadong pampam sa mga ano, sa mga media, media. Kasi, syempre may ibang mga media friends na mas laban na laban kapag nasa mga events kami. So, si Esther na yun, kasama ni Kat nandito. Tapos, wala siyang maupuan. Tapos parang eventually, nagtatry siyang mag-balance. Medyo na-out of balance siya. So medyo tinulungan namin. Kasi nasa floor. Tapos parang nakita niya. Tapos sabi niya, Oh, I know you. <laughs> Wait lang. Bakit I know you? Sabi niya, 
Yeah, I mean, I, I know you. I, hindi ko lang ma-recall kung sinabi niya, I know you from Pitas of Pageantry. But yeah, I, I read what you're like saying. Oo. Mm-hmm. 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 Oh, look at you, no? Si Esther, I mean, 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 bad behavior ng uh, specific group ng candidates. Oh, specific group ng fans, walang bearing. I mean, sorry. Wala. Walang bearing. Uh, so, ayo na. Pero aware sila. Aware sila. Aware. Kasi nung nag-judge ako ng Miss U, um sinasabi sa akin nung mga dumating ako doon, syempre sila mga 2 weeks, 3 weeks na sila nandoon, ako dumating ako few days before the competition. So ano na, may se- they, the staff have a sense of the like the girls and the fans and what the environment is like how it feels and then I they tell me na grabe do yung fans ng Philippines Thailand at Indonesia yung tatlong yun daw so Asia yung mga nag-aaway nung year na yun um, nagulat nga ako sabi ko really Thailand kasi I always thought Thailand and Philippines were like friends Grabe sila din. Sobra. Talaga? Hindi mo lang mapansin kasi they have their own um, manner of writing. Pero mm-hmm. alam, sa Instagram, hindi sila ganun ka-crazy. On Facebook, they go a little crazy. Oh, um, okay. Yun. Yun yung alam ko. Kaya medyo... Yeah, I... yeah. Uh, eh, alam nila. Well, alam din nila kasi sinabi nila sa akin. Oo. 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 So, si Sean, si Sean ang nagsabi sa akin, yun din yung parang mga malalakas ngayon at yun yung mga fans, fan base na nag-aaway. Although, it, it never came up in conversation that it would affect their chances. Pero aware sila na may mga nag-aaway na fans. Hindi pa rin dapat, ano eh, maging excuse yun para mag-aaway. Tingin ko. Okay. And um, this one, ito, gusto ko na lang itanong. Ayoko na masyado itanong sa'yo about Rachel kasi medyo napag-usapan na yan. Um, ayoko na rin masyado itanong about Kat kasi with Kat naman kasi kahit na anong gawin mo, um, kasi malapit masyado yung win me nyo at Miss Universe, compare at compare talaga kayo. So, Just let them know, gano'n ka baka funny ni Kat nung time na yan? Kasi ako may idea, pero ikaw, the rest of the world, parang wala yata sila masyadong okay. idea. Di ba nag-host ako ng Bini Bini 2018 nung nanalo siya? Paglabas pa lang yan ng gown, alam kong nananalo na siya sa Miss You. Paglabas pa lang yan ng gown. Kasi nandun na ako sa tabi ng stage, eh. ako yung nagbabasa nung parang bio nila, ganyan. Nung lumabas siya, parang sabi ko, grabe Paano mo naisip mo sa aircraft? Paano mo na... Parang... Ano mo yun? Parang... Galing ha? Parang... Sabi ko... Ah... Pwede na to bukas. Actually, pwede na itong miss yung ngayon. Pwede na to. Parang sabi ko talaga... Na masyadong malapit yung... Kasi diba ganun? Parang... Winnable. Oo, oh, masyadong malapit yung... Yes. Oo. Um, Wala ka bang... Hindi, hindi naman... Alam mo... Ang oh, weird. Wala wala dati sa isip ko 'yan, kita. And I'm glad you asked me para once and for all ma-address na. Um, wala talaga dati sa isip ko 'yan. Promise pa mo I mean, I swear. Um, it's more of other people telling me that. Pero sa akin never nang galing yung feeling na 'yon na parang competitive ako do sa mga ibang magko-compete pa lang. Tapos na ako. Eh. Diba? Parang Uh, iba na yung focus ko ngayon, tapos na yung ring ko, hindi nga kami magkasunod, tapos na ako, tapos na. Kami kasi um, yeah, go ahead, go ahead, yeah. So, in, sa akin, never ko naisip yon pero it was more of other people trying to put that idea in my head that I should be threatened, that masyadong magkalapit na year, that compare kami. I mean, those things are... Not, yun, compare kami. Those things are happening now, and I wish that it w- that it would stop. Actually, because um, I don't want things to become weird. I don't want things to become awkward. Maybe reach out, naman ako eh. Parang I'm. I want to be good with everyone. Like honestly, I just want to be good with everyone. I don't like having 
awkwardness or parang weird na bad blood with anyone because of what a beauty contest I mean come on like it's not worth it and hindi rin kami magkalaban kasi tapos na ako alam mo yun parang I don't like it it used to hurt me a lot before kasi hindi hindi ko it, what used to hurt me a lot was that people used to or think that I don't like her or that I wish she would wouldn't win or didn't win kanyan and that that hurt me because I felt like it was an attack of my character parang iba yung pagkatinawag akong pangit eh pero pag yung sinabi niya na masama akong tao tapos nag-uwish ako ng misfortune sa iba sa akin ano yung masakit yun so na hurt ako actually sa amin wala namang problema it's more of the people trying to like make us fight or the fans fighting each other and parang Oh, ma. Oh, ma. Kami natin na lang kayo dalawa, no? O apat na kami ngayon. Sana maging lima na. Di ba? Mm-hmm. Kami naman ang naisip naman namin nun. Kasi sabi mo nga, nung lumabas si Kat na nakagaon, alam mo na naman nanalo siya. Siyempre sa admin and then sa fan side, alam naman namin na mananalo talaga siya. Mm-hmm. Pero ang naging, kumbaga, ang thing lang namin, baka hindi siya manalo was yun nga, kasi nga masyado Sabi malapit sa iyo. So, parang hindi kami mm-hmm. sure kung ibibigay ng bagong um, owners, like IMG kaka-acquire mm-hmm. lang nila. Hindi kami sure kung willing silang magpanalo ng saglit lang yung pagitan ng dalawang mm-hmm. win. Pero, well, okay, kita naman natin ngayon, baka um, si Soxie, saglit din lang with Demi. So, mm-hmm. Hindi, deserve talaga ng mga girls. Hindi masyadong iniisip yung gano'n na, ay, magkatap, magkatap, magkalapit, so iwasan natin. Parang, hindi, napupunta kung sino talaga yung deserving. Napupunta sa kanya. So, if that's the case, kasi ngayon, um, yung, pro- hindi naman problema, pero yung fear, let's say, ng mga analysts ngayon is that, if that's the case, uh, medyo solved na tayo eh. Parang hmm. ang piniprepare natin yung sarili natin ngayon is just in case magkaroon ng second wave ng dark ages na tinatawag. Hmm. Kasi parang hmm. yung drought. Oo, nakaka-place tayo, nakaka-place tayo. So baka naman kailangan maghigpit tayo ng sinturon ngayon at kailangan medyo lunukin natin yung ating mga feelings kasi mukhang hindi na ganun kasagana ang buhay moving forward. Ano sa tingin mo? Hmm. Sa tingin mo ka... Ganun yung mangyayari or sa tingin mo ba um, sige-sige pa rin yung Pilipinas? Ah. Tingin ko sige pa rin yung Pilipinas kasi kahit naman saan mapunta yung franchise at kaninong mapuntang camp yung girl as a nation as a whole, competitive tayo sa pageant at trained tayo at maraming tutulong. Hindi na naman minsan may ACES, minsan may KF, may, may independent tulad ni Kat, may, may, um, si Gazini, KF din, parang, hindi, ano eh, pero nagpa-place lahat. So, hindi, ano, um, sa akin, as long as Philippines yung sash, maganda yung chance mo. Kasi, hindi dahil malakas yung sash natin sa ibang bansa, kundi dahil magaling tayo mag-training dito. Magaling tayo mag-training. Maganda na open up mo yan. Magaling tayo mag-training. Kasi um, I sat in that panel with Kazini. And mm. one of the... Uh, with Tito Boy and the... Tito Boy! <laughs> with Tito Boy and Kazini. Nakakaloka. Tito Boy and Kazini. Tapos, uh, isa sa mga napag-usapan namin na medyo lumalabas na yung criticism ngayon sa Pilipinas because we're so well-trained. Medyo lumalabas na ngayon na parang para tayong Venezuela na ngayon na nasobrahan na tayo sa packaging na nagmukha na tayong manufactured kasi nga ang galing natin na i-ace natin mm. lahat na yung halos mm. even the ones na hindi naman talaga ganun kakalingan sa home skills hindi mo naman matasabing sobrang walay sa home skills mm. so sa tingin mo ngayon um, kuha natin yung formula meron ba tayong mm. kailangan makuhin at this time? para makontinue natin yung streak na yan. Parang wala. Parang wala. Hindi pa lang, hindi pa lang tayong need mag-adjust or mag-tweak ng konti. 
parang ayokong bawasan eh, honestly. Parang ayokong bawasan yung training at discipline na ini-instill natin kasi baka masyado namang maging complacent. Iba yung training ko sa training ni Kat, sa training ni Guzimi. Nung time ko, medyo mag-isa lang ako, tapos in, wala masyadong support kasi wala pa nang nananalo. At um, yung mas mahirap kumuha ng support sa mga tao. Si, si Kat naman is sumali na sa Miss World. Diba? So, kilala na siya sa pageant community at maraming ding tumulong sa kanya dahil napaghandaan na talaga niya. Si Gazini din naman. So, parang sa new batch of queens, ayokong masyadong maging komportable sila because everything is provided now and made easier for them. So, tingin ko, huwag natin bawasan yung disiplina kasi baka pag sila na lang nandun, hindi na kaya. Baka masyado natin na-spoil at masyadong umasa na lahat tayo tumutulong, lahat tayo nag-chip in ng tulong para maging perfect siya. Pero kailangan kasi kaya niya sa sarili niya lahat yun eh. At hindi mo matuturo yun ng by, by being, by spoon feeding the girl or, or just by spoon feeding and by letting her on her own without guidance. Kailangan yung training. So tingin ko, kasi trading nga na sa isip ko eh, sorry ah. Pero like, when you say, yung kailangan nating bawasan sa girls, hindi natin kailangan bawasan ng training. Tamang-tama yung ginagawa natin, tama. Yung pressure, although it is a lot of pressure, pero tama lang din eh. Kasi, kasi nga ayokong maging comfortable sila na Philippines naman ako sure win na yan. Diba? Hindi rin naman, yeah, oo. So, I don't know. Maybe not everybody will agree with me. Maybe I'm I'm missing something. Maybe there's something I'm not seeing. But I think if it ain't broke, no need to fix it. Um, let's talk about love. Because hindi lang naman ikaw eh. Um, there were other Miss Universe um, before and after you who either were in love, nung nandun na sa ring nila, or found love um, habang nandun, or lost their love nung nandun na sila sa ring nila. Pero ikaw, anong take mo nun? Um, ano yung advantage na meron kang love life habang nandun ka sa ring at yung nakita mong disadvantage because of what happened? Um, ko- mas konti yung nag- nakaka-survive ng mga relationship during a ring. Mas konti yan. Mas rare sila. Mas maraming nag-break. And it depends on the girl. Oh, on, on the relationship. Sorry. On the relationship. Mayroong mga relationship na supportive. Baka naman, you, your partner is your source of strength. Is your confidant. Baka yan yung, ano mo, yun yung rock mo. In that case, it will be helpful for competition. Kasi meron kang trusted person na palagi mo makupuntahan at makakausap. Then it becomes a good thing. Then it becomes uh, an advantage. It becomes a disadvantage when nagkakaroon na ng misunderstanding, tapos na yung guy na feel bad na busy na si girl at wala nang time, tapos yung attention pa, hindi na paghandaan, hindi na pag-usapan sa relationship, paano, ganyan. O baka hindi masyadong secure or mature enough pa sila for that kind of um, um change in a relationship tingin ko na sa re- depende case to case talaga tingin mo, mo si Megan at si Mikael they they are they were together before but they, st- they were still together um during Miss World and even after yun yung mga rare na nagkakatuluyan para si Jennifer Hawkins yung boyfriend niya nung bago siya manalo yun pa yun na pangasawa niya ngayon si Gabriela Isler ganun din pero konti lang kasi sila mas marami talaga yung um, nag, nag-break after. So, okay. In my defense, in my defense, no year ko, single ako nung nag-compete ako and when I... Yeah. Yeah. Pero, yeah. pero nung dumating ako doon, um, I wasn't looking for a relationship. I really didn't want to. But it happened and he was also persistent. So it happened. And... Um, I never spoke about this, but okay. I got bashed because I was in a relationship, diba? Yes, you did. Yes. Parang, dapat ang focus mo yung pageant, yung reign mo, uh, parang sayang, ganito-ganyan, di ka 
mabilis, hindi ka Pilipina, dalagang Pilipina, ganun. Alam ko naman eh, I know and I hear and I'm aware of what they were saying. And it hurt me. So, I asked him, pwede bang dahan-dahan muna tayo? At sabi ko, pwede mo tayong mag-post, hindi naman kailangan. Uh-huh. Eh, ayaw niya. Siya yung may ayaw. Feeling niya, kinakaya ako siya pagka hindi ko siya napupost. Parang, he, parang personal, nagiging ganon hindi niya naiintindihan na sa Pilipinas um, big deal ang Miss Universe at parang responsibility talaga yan It's hindi niya naiintindihan yun yeah, hindi niya, weird kasi parang nagkaroon naman siya ng girlfriend na beauty queen before pero hindi niya maintindihan na big deal back home and parang I'm just asking you for a few months pero just this is what I'm comfortable with parang pagbigyan mo na ako pero Tsaka kung titignan nyo, hindi naman sa akin ang galing yung mga pictures eh. Hindi naman ako yung nag Ay, Ay, diba? <laughs> Ay siya naman sa akin galing eh. At a lot of those mapag-usapan at naging source din ng awahin namin, ganyan. Um, kaya rin siguro hindi nag-work out kasi magkaiba kami ng mga uh, gusto sa buhay. Pero from that, I, I learned the lesson. I learned a very valuable lesson. Oh, yes. I learned Um, and you know, yun lang I never really defended myself before kasi ano yun, tita duwag ako sa ganyan eh title ako sa mga pangarap ko pero hindi ko kaya makipag um, y- 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 parang makipag-away sa mga tao para tulungan mo yung para para paniwalaan nila ako alam mo yun, so hindi ako nagko-comment before kasi natatakot na, na hindi din ako pero since atagal na rin naman nun Kadal na rin naman yun. Yun lang. I want people to know that part where um, I maybe that's something I could have done better. I could have made better decisions. I I hindi, I could have been more firm with my decision. Kasi nagpasway well, ako. Well, eh, ano ba? Alam mo naman kasi. Kasi <laughs> <laughs> Wow. Ganun talaga. Pero okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. So, yun. Yes, <laughs> yes. Yes, yes. Tsaka hindi. Hindi ba? Hindi naman bad to kung i-upload mo yung part na yan. Ay, hindi naman. Yun. Kasi naisip ko rin naman na hindi eh, naman magpagdadaanan ng ibang girls eh. And then the jowas, oh. they would really have to understand na sometimes because pageantry is a family affair in the Philippines na sobrang mm-hmm. intrusive tayo hindi mo talaga pwede i-alienate yung mga tao. That's why I'm asking this because you recently came out with Papa J. Mm-hmm. Diba? You recently came out with Papa J. And what's nice is that you took your own um, time at your yeah. own pace. Mm-hmm. Pero hindi mo kami masyado nakisaw-saw. Although, you know, there were already um, tips here and there para i-connect the dots namin. Pero at yeah. least this time, pansin mo, nag-back off yung mga tao. Hindi masyado mm-hmm. involved yung Oh, asin na I I I learned. I learned na rin na may mga mistake din ako noon. Um I mean, hindi kay dun sa doktor, dun sa after. Oh, uh, na yun naman ako naman ang post ng post, ako naman yung in love na in love. Alam mo yun. Parang I learned that um you it's better to take your time to build a solid foundation and to make sure that you're secure before letting any everybody else in and that's a lesson that I had to learn and I had to learn that the hard way but I'm trying to do the right thing this time really alam ko na ako <laughs> Sabi naman ko sa kahit pa-invite naman, pabibili ako ng bagong dress, meron akong chos, chos lang. Oh! Chos lang. Uh, oo naman. Kairit <laughs> ah. Ito yung mga goals ko sa buhay na yun. Alam mo, um, flex ko na rin. Kaibigan ko kasi si Nicole Cordovez. Um, hmm. Nagtrabaho kami sa weddings, wedding yeah. essentials. <laughs> Kaya nga pag-usapan mga wedding-wedding na ganyan. Kung laban na laban ako, sabi mo, sige na, nang meron naman akong reason na magpa-refund, oh. mag-die ng book. Pero so, alam ko, expert niya siya talaga yan. Kaya yung mga jewelry din, di ba, sa inyo ko tinatanong nun? Kasi It's ano, kasi um, alam ko na meron kayo experience at knowledge dyan sa mga weddings. 
Tsaka, alam mo, hindi naman nalalayo din yung ano, yung na-apply mo sa wedding, na-apply mo rin sa ano, competition na. Oh. Di ba yun? Siyempre, so, yung connection ng designers, um, siyempre, yung mga cuts din, tsaka, mm-hmm. yan, gusto ko yung mga bling-bling na yan. Yeah, ako okay. na mm-hmm. Sobra. Speaking of bling-bling, ito, medyo matatapos na rin tayo. May nagpapatanong, um, meron ka bang nakuhang souvenir or replica ng BIC or ng any tiara? Ano yung nakuha mong, like, freebies? I can, I can share something really funny to you, tita. Wala akong nakuha. Okay. Pero hindi yung funny part. Wala ko na kuha. Uh, I got a ring from DIC. I and a trophy. Yeah, a trophy and a ring. Tapos yung mga sash. Pero yung crown, walang replica at wala at yung original nakatago din. So, um, tinry kong kontakin yung DIC para magpagawa ng replica. So, nag-email ako sa kanila tapos nagpakilala ako. Uh, maayos naman yung email. Yung email ko, yung ginamit ko. Tapos ayaw nilang maniwala na ako si Pia. So, <laughs> ayaw nilang maniwala. So, hindi nila ko, ay, ay, parang ayaw nila ko i-entertain. Ang reply pa, parang, you're not the real Pia. Sabi ko, ay, oh, sabi ko, parang, so, kailangan daw mag-video call kami para maniwala sila. Ako naman, parang, ayaw nyo bang kumita? Magbabayad na ako eh. Parang, I was asking them how much it would cost to have a replica made na lang. Kasi, Sabi ko, kung mapapagawa na lang din ako doon na sa original na maker, pero yung original din, syempre replica lang, mas murang version lang. At, and I wanted to be close to the real thing as possible. So, ang gano'n yun, wala, hindi ko na sila nakontak. At parang nahirapan na ako. At saka, ano din, syempre ikaw as a customer, na, to, may inis ka din, diba, na parang, ano ba? So, magbabayad na nga ako. Ayaw niyo bang kumita? <laughs> diba? Tapos, um, di kinausap ko si Esther. Sorry, nabi ko sa kanya yung nangyari. Sabi ko, Esther, I tried to contact them, but they wouldn't believe me. So, sabi mo, it would be best not to do it now because we have an existing like case with them. May issue. Oo. Uh, uh, sabi ko, okay. So, hindi ko na-pinush. So, wala ko yung kao. Kasi, syempre, alam naman natin ngayon, diba? Laban na laban yeah. ng mga rep. Talaga. O, oh, ayan, viewers, mm-hmm. bigyan nyo na naman kay si Pia. Yung totoo, ah. Yung magandang gawa, ah. Hindi well, yung... Alam mo, it's natin. Mayroong, mayroong isang magaling na crown maker na taga ibang bansa yata siya, I think Thailand, na gumagawa siya ng mga Mickey Moto na mukhang tunay talaga. Pero, tsaka yung Diamond Nexus at yung unang-unang crown ng Miss You. Pero, ayaw niya yung DIC. So, marami ayaw ng DIC. Ayaw nila. Sinskip nila. Hindi, ayaw nila nalang gawin. Parang kahit makiusap ka na, please, please, please. Ayaw nila. So, nahihirapan ako maghanap ng someone na willing gumawa at na really closest to the real thing. So, if guys, you know anyone, please let me know. And uh, either paalam nyo sa akin, DM nyo ako kung hindi ako mak- makita right away. Sabihin nyo kay tita. Tapos, please, um, any leads will be very much appreciated. <laughs> Ay, grabe. Ang daming gumagawa niyan ngayon. Kasi al- alam mo naman, uso ngayon na pag nanunood, naka-crown. <laughs> so, uh, and ang ganda rin actually ngayon kasi underappreciated yan DIC. And mm-hmm. ang maganda lang dyan sa DIC na crown, bumagay sa'yo. Ang hirap kasi bagayan ng crown na yan. Una-una, puti yung parang white gold yan siya. And then, naka-blue ka pa. So, parang limitado lang yung kulay na bagay siya. Blue, white, black, silver. Ang hirap niyang i-pair sa mga oh, no. one oh, no. colors. Mm-mm. Oo. Oo nga, no? Nagka-clash siya. Um, Kaya bumagay sa'yo, eh. Kaya ka ba alam mo ba? Ay, sorry. Ito yung ano, yung, yung pin. Yung hmm. pinaka-dangerous na crown. Sobrang sharp nun sa totoong buhay, ah. Pag, pag ginagin mo yung itsura nun, para siyang mga wire na naka-stick out na ganun. Yes. Pagkain na wakan mo sa totoong buhay yun, natutusok ka talaga, totoo. Eh, hindi ko alam kung bakit din nila na-finish yung mga edge na hindi nakakasakit. Pero pagka ginanun mo, yung tuwing nagka-crown ng team, we always have to whisper to the girl and remind her mo siyang hawakan. Kasi tendency, pagka na-crown ka, gaganun ka, diba? Parang gusto mo ka sa mag-crown. Ano si Carrie? Ha? Ano si Carrie? 
Yung sa mundo oh. kabuguan. <laughs> so, uh, so parang, gusto mong, parang, you wanna know it's there, but what happens is when you do, tapos pagka lum- masyadong malakas yung pagtapik mong ganun, masusugatan ka. So, I, um, yeah, that's probably something people don't know about that crown. And that's probably also the reason kung bakit sila may issue-issue with DIC. Yeah. Kasi hindi naman natin finish, so. Meron uh, akong ano, picture somewhere, natinry ko yung Diamond Nexus, pero hindi ko siya in-upload kasi, ano eh, yung time na yun, raining pa ako sa, na DIC. So, hindi ko siya ina-upload. Pero, natry ko na yung Diamond Nexus. Natry ko na yung Mikimoto. Yung original na lang yung hindi ko pa nakikita sa personal. Lahat ng crowns ng Miss You, nakabot sa bangko. Wala sa office. Wala sa Pero, office. But we don't see it. Hindi yung parang, uy, kunin mo nga, sukatin mo. Wala dun. Wala kayla SK. Wala siya parang easy yung thing, arrangement. Dapat nga may yun. Dapat nga kasi profitable. I mean, alam naman natin na medyo kailangan ng profits ngayon at maging creative pagdating sa paghahanap ng profits. Pero sana meron, no? Sana, ay, maalala ko, pumasok ako dun sa parang, ano tawag doon sa room na puro mga pape, ano lang, parang mga office supplies, parang, ang tawag okay. doon yung, parang supply room, ganun lang. Di, pasok ako dun. Kasi, puro ako ng papel or ng, kung ano na, mga card, mga com card, ganyan. So, sa curiosity ko, tingin-tingin ako ng ganyan. Nung nakita akong cabinet, tapos pagbukas ko ng cabinet, puro program book. Ang dami. Kami ka gusto mo na dati niya para, eh, as a pageant fan. Ah, oo, para ka nasa parang, siya. Hindi ako umalis agad yun. Hinahanap na ako ni Esther para, ano, yung ganito pala, ganito pala itsura ng dati. Ay, itong year na to. Alam mo yun, tapos, sabi ko, Ba't nandito lang ito? Naku, hindi mo ba alam kung gano'ng araming tao yung magwawala pag nakita nila itong collection na to Bakit nakatago lang? Parang ilabas nyo. Tapos may mga files sila ng CD yung full show ng iba-ibang year. Ako naman, one, two, ako, bawat year, bawat year. Isa ako. Mga so, ako, so, meron akong um, file ng mga iba-ibang year. Pinahiram ko kay Gazini yun. Sabi ko, ayan, pag-aaralan mo. Basta, uh, panoorin ko lahat yan. Actually, which reminds me, kailangan kong bawin na yun. <laughs> Kaya sabi ko, hiram lang yan ha. Sabi ko, hiram lang yan. Kasi, hindi ko na alam kung saan ko hahanapin yung mga yan. Pero, um, yun nga, tingin ko dapat na, no, dapat may ganun idea yung Miss You na meron silang display. Actually, sana nga dito nga sa Pilipinas may ganun din eh. Kasi, alam nyo naman, um, ibang level yung worship sa inyo dito. And, Alam ko, maraming dudumog at dudumog dyan. So, Pia, hindi ko na ito pahabahin. Actually, mahaba na ito. Pero tinignan ko naman eh. Medyo papareho naman din tayo ng mga past na <laughs> nag-interview sa'yo. Pero alam ko, busy ka at um, nasagot naman. Yung mga gusto namin tanungin kasi yan din naman ang hinahanap namin. Kaya hindi na kita masyado binumbard on advocacies or charitable ekla mo kasi... At the end of the day, gusto ng mga tao talaga chismis. At gusto ko rin makalaman ng chismis. <laughs> okay, thank you so much. At uh, uh, ginest niyo ako dito finally <laughs> sa request ko na na makapag-interview round ako sa sa channel niyo. Maraming salamat dahil lurker din. Hindi ako lurker, actually nagko-comment ako. Um, follower ako at um, fan ako ng ng lahat ng mga queens at lahat ng mga pageants. Hindi po ako kalaban, guys. Uh, I'm just like you guys. I I love to watch it and it, it makes me happy. So, uh, crowning moments still make me cry. And uh, mm-hmm. like, niyak pa rin ako pagka nagkakakita ko na. Kasi sa akin siguro ngayon mas ano pa, mas pa kasi alam ko yung feeling eh. Alam mo yung parang Sarap. Sarap. Parang nafe-feel ko yung nafe-feel yung girl. Parang sarap mo. No? Parang... Oh! And, Sabi. <laughs> ano? Ano? Ko, kasi alam naman natin na hindi kayo pare-pareho ng treatment sa Miss Universe um, or sa beauty pageant na sinalihan nyo. Kasi meron naman kayo mga gustong ibang i-achieve right after that. So, hmm. I would notice some winners na parang hindi na nila ini-include sa mga story nila yung stint nila sa Miss Universe. Hmm. Pero ikaw, nararamdaman namin na ginusto mo yan, nakuha mo yan, at hanggang ngayon, um, kasama siya sa being mo. Hindi mo siya shinob somewhere just because tapos na siya. 
um i think it will always be a part of my life and i'll always be grateful for it and to set it aside would parang lahat ng meron ako ngayon dahil dun eh alam mo yun parang hindi, hindi ko pwedeng kalimutan and uh sa akin tita ano um tika na, uh, may nag-send kasi ng message ano yung inisip ko um ano yung sinasabi ko ulit tita rewind rewind uh, ano ka parang hindi mo siya pwede iset aside ay hindi hindi ko pwede iset aside naging part na siya ng buhay ko and um ito parang hindi ko to masyadong sinasabi pero maram tingin ko kaya ako naging ganito kasi may namiwala sa akin at may nagpush sa akin na time na hindi hindi ko na hindi ako naniwala sa sarili ko so yung girls yung pagka nakikita ko yung mga sasali sa binibini o kaya sasali sa Miss Universe Philippines nakikita ko yung sarili ko sa kanila um, gusto ko silang advice saan, gusto ko silang tulungan o kung ma-intimidate sila sa akin Um, kasi na, na, naranasan ko na yung maging nasa posisyon nila. Tsaka, gusto ko maging part ng success ng ibang tao. Gusto ko yung ma-feel ma- yung happiness na, na, na nakuha niya yung pangarap niya at maging instrumental ako dun sa journey niya na yun. Ang sarap ng feeling na yun kasi feeling mo nanalo ko na rin. Diba? Kahit na hindi man ako yung mag-train, alam ko lang na meron akong naging um, tulong na nagdawa. Malaking bagay na sa akin yun kasi parang I'm paying it forward. Yung ginawa sa akin ng mga ibang tao noon na tulong yung paniniwala nila sa akin ay papasok mm-hmm. sa iba. Tapos sila naman yung nakikita kong nag-grow. Diba? Ang ganda. Tingin ko yun talaga yung tunay dapat na essence ng pageant. Hindi yung I'll take the crown and run away. I'll take the crown. Oh, okay, maybe, I, maybe I'll get the crown but it's like I wanna share this victory with all of you. Parang hindi siya, hindi siya yung parang, paano ko ba explain to? Sana nagigat sa mga tao. Hindi yung parang, nanalo lang ako, tas goodbye na, tas, tapos bala na. Parang hindi eh. Parang tingin ko merong deeper purpose yung pagkapanalo ko, which is to inspire more girls to be the queens that they are. That nothing makes me more happy than to see an inspired woman na dati hindi kasi ganun din ako dati. Yun. Hindi etos to, ha. Totoo to. Kasi tinatanong din ako ng, syempre, ng family ko at ng uh, ibang tao at that hindi na ako ni Jeremy. But, parang, do do it for, kasi hindi nga naintindihan eh. So, tinatanong niya ako na, nababayaran ba ako sa pagtutulong, sa pag-a-advise ko sa girls? Sabi ko, hindi. It's, I just like doing it. It's fun. It's fun. Um, masaya, di ba? Um, um, masaya. Tsaka iba yung level na tulong mo kapag, yun nga eh, yung thinking mo, fun siya. Yun nga, yung katulad ng pag-weddings, fun sa akin yun. Hindi trabaho um, sa akin. So, so kung kakalpitin niyo ako para mag-ayos ako dahil pupunta ako sa isang fashion show, Bigyan niyo na sa akin yan kasi yan yung gusto ko. Mm-hmm. Kaya okay lang sa akin. So, kaya nga, bago kong pasalamat at nagpasalamat ka na, ako talaga magpapasalamat sa'yo. And yung pasalamat ko sa'yo, unang-una hindi ko uh, masyadong in-advertise sa lahat kasi alam naman natin na hindi naman pwedeng ako lang ang walang <laughs> Diyos. <laughs> Pero, yun, um... Maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako nag-start ng pako-vlog. Alam mo naman kung anong naibigay mo sa akin noon. Hindi ako mag-start kung ano ba itong mga kinocover ko sa media-media. And um, that yung trust. Kasi some of the questions that I asked are maybe worded in such a way na hindi masyadong controversial. But I know some of these things are actually a little controversial and a little quickly. So, thank you for giving us your time. And... Um, Yeah, um, please trust us even more and we would love to continue seeing you uh, visit the page. And of course. Fans. The fans yeah. love you. I-, I love doing interviews like this. Um, I feel like kasi sa mga, okay, very quickly lang, no? Sa mga, kunyari, nasa set ako, kunyari, nasa work ako sa EBS, kunyari, um, we're only being interviewed for a few minutes so it doesn't really give me time to tell the story and explain myself. But, What I love about these lives now is that 
I get to express myself, tell the story, and parang na-express ko yung sarili ko ng natural lang. Hindi ko na-feel na kailangan kong maging this universe Pia. Explain ko lang, or ikakwento ko lang as Pia, as how I remember it. And um, thank you for giving us this opportunity also and this venue to for the fans or the followers or the supporters to get us, to get us, to get to know us more. I get to know us better. So, thank you. Sana marami pa kayo may interview next na mga queen. Sana uh, sana pabongo ng pabongo yung mga ma-interview nyo. And um, I I can't wait. I can't wait to see what else you guys are gonna come up with. And uh, thank you for giving good and um, good and reliable content for us fans. Thank you. Maraming, maraming salamat. I will let you go. I know you're busy. I took up so much of your time. But no, thank you. Salamat. Thank salamat. You. Thank you. Bye. Bye, guys. Thank you. Bye.